paar jaar geleden het ek een baie inspirerende verhaal gekyk, waar die beeld van ware liefde tussen een vader en sy sien uitgebeeld het. In hierdie verhaal was hy een jong man met die naam van Rick Hoyt, wat cerebraal verlam was. Hy het sy tweede jaar by Boston Universiteit deurgebring, dier net met die vinger op die komper te tik, en so sy antwoorde te gee. Maar op een dag het Rick gesit en het die drie kampwets ren gesien, en toen als hy pa dik toegedraai en vir hom gesê, een dag is een dag, wat ek so een wet loop, gaan naard loop. Nou sy pa dik, daai tyd was hy 48 jaar oud, hy het op homself geneem en die belangrijkheid gesien dat sy sien iets graag wil doen. En hy het die besluit dat hy gaan die uitdaging aanvaar. En dik het alles gedoen om sy sien voor te bereid vir hierdie wet loop. In 1990 het hulle die drie kamp veteran in Hawaii gedoen. Die eerste gedeelte was 4 kilometer wat hulle dier die see moes geswem het. Daarna 200 kilometer wat hulle op een fiets moes gerei het. En dan laatstens was 41 kilometer wat hulle in die zon moes gehaardloop het. Sy pa Dick het een trekboot gemaakt om die swem gedeelte te oefen. Hy het een speciale fiets gemaakt wat Rick voor en om gesit het. En dan het hy ook een reistoel gemaakt wat Rick gestoot het, terwyl hy gehaardloop het. In die wetloop van 1990 het hulle net net binnen die tyd klaargemaak. En die verslaggever kom toe na die tyd en sê, Dick, dink net hoe vinnig jy zou gewees het as jy nie die extra gewig moes gedra het nie. As jy die wetloop alleen gedoen het, sonder jou sien. Een dikkie het gedraai na die verslaggever en gesê het, ek sal nooit sonder my sien die wetloop gedoen het nie. Alles wat ek gedoen het, was vir my sien, so dat my sien dit kon gedoen het. Een van die prachtige gedeeltes was, die oomlik toe hulle die wetloop voltooi het. We hoorde afgekondig dat die sien die wetloop voltooi het, maar dit was die pa gewees wat alles gedoen het. Die sien het absoluut niks gedoen het. Die pa het gehaardloop, die pa het geswem, die pa het met die fiets gerei. Maar die sien het die eer ontvang. Net so vandag met u en met my, daar is niks wat ek uit my eie uit kan doen nie. Daar is niks wat ek kan voltooi nie. Ek het nie die kracht om enig iets te kan doen nie. Maar dier die kracht van Christus, dier die kracht van ons jimmelse vader wat vir ons gee, kan ons die wetloop doen. Paulus sê in Philippiense 4 vir vers 13, Ek is tot alles in staat, die Christus wat my kracht gee. En net soos wat Paulus besef, dat hy niks uit sy eie kan doen nie, en net soos wat Riek alles moes oorgegeet vir sy pa, so dat hy die wetloop kon deurgemaak het, so moet u en ek ook besef, dat alles is in die Heeres hand. En daarom moet ons ons hand in Jesus' hand plaas en saam met om die wetloop van die lewe haardloop. En so doen hy ook sukses kan hy. Kom ons gee alles oor vir ons hemelse vader. Kom ons gee alles oor vir hom. En sê, Heere, lei my, neem my, vorm my, so dat ons ook hierdie wetloop kan voltooi. Kom ons bid saam. Ons het hier waar hemelse vader net soos wat Riek totaal en al op sy pa moest staat gemaakt het om die wetloop te voltooi. So maak ons vandag ook staat op u, om u in hierdie sondige wereld, hierdie wetloop van ons, te kan voltooi. Ons vraag dat u vir ons asblief die kracht sal gee om ons oog gericht te hou op Jesus. Ons hand te plaas in sy hand en so doen nou ook met u kracht, met u weisheid, met u kennis, hierdie wetloop te kan voltooi. Is my gebed in Jesus naam. Amen. Amen.